हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कीमोफिलिक लॉरिका होप यू ऑल आर वेल एंड द मोस्ट अवेटिंग गुड न्यूज इज राइट नाउ हेयर जो मैं बीएससी की या बैचलर स्ट्रीम की सीरीज स्टार्ट करना चाहती थी वो मैंने स्टार्ट कर दी है आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट और बेसिकली इस बैचलर सीरीज में आई एल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द बैचलर स्ट्रीम्स बट यस पी एस थोड़ी रहेगी बट स्टिल मैक्सिमम केमिस्ट्री के टॉपिक्स में इसमें कवर अप करूंगी एंड वन मोर थिंग जैसे कि एग्जाम्स यूजी स्टूडेंट्स के पास हैं सो दे कैन स्टार्ट रिवाइजिंग दियर सिलेबस विद हेल्प ऑफ दिस वीडियोज नो डाउट इसमें पूरा सिलेबस आपका राइट right नाउ कवर अप नहीं हो पाएगा बट आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड वीडियोज वेरी फ्रीक्वेंटली सो दैट आप अपना मैक्सिमम सिलेबस टाइमली रिवाइज कर सके बट फॉर लेटेस्ट एज आपकी एक बहुत अच्छी कलेक्शन होपफुली क्रिएट हो जाएगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू वेरी बेस्ट कॉन्टेंट जैसे कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ प्लस वन प्लस टू की वीडियोज के लिए भी एंड आई होप जैसा रिस्पॉन्स जैसा लव सपोर्ट आपने प्लस वन प्लस टू की वीडियोज के लिए दिया है आप बी एस सी इस ग्रेजुएशन सीरीज के लिए भी जरूर देंगे सो देर किस बात की फास्ट एन यू सीट बेल्ट गेट बैक टू योर वर्क स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स इट विल बी वेरी गुड एंड एफिशियंट मैथड टू रिवाइज योर सिलेबस थ्रू दीज वीडियोज एंड सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ कमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट माई चैनल कीमो फिलिक लॉरिका थैंक यू लेट्स मूव टू द लेक्चर नाउ हेलो स्टूडेंट्स आज हम जो ग्रेजुएशन की सीरीज में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन उसके एग्जाम्पल्स देन उसकी टाइप्स ठीक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज पे इसकी इंपॉर्टेंस फॉर सस्टेनिंग लाइफ तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर अप करेंगे सो लेट्स बिगिन विद इट्स डेफिनेशन की एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या चीज आपने अगर देखा हो सपोज जैसे यहां एग्जाम्पल मैं ले रही हूं एक मॉलिक्यूल है और एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है किसी एक मॉलिक्यूल में जिसमें कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और वो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तो उसके केस में जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो ये एंड आपका थोड़ा सा पार्शली नेगेटिव चार्जेस पे आ जाएगा और हाइड्रोजन एंड पे क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मतलब कि ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया इसमें दो एंड बन गए नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड अब इसी तरह से जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी इसी तरह से दो एंड्स बनेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड तो इनके बीच में एक जो वीक बॉन्ड डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड राइट सो अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड ये आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है ये एक मॉलिक्यूल था ये दूसरा मॉलिक्यूल ठीक है तो एक्चुअल में यानी कि जो आपका ये एक हाइड्रोजन एटम है ये दो जगह इसने बॉन्ड बनाया होता है दो जगह बॉन्ड बनाया होता है मतलब कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एट अ टाइम जुड़ा होता है एक से तो हाइड्रोजन बॉन्ड से और दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से सो हाइड्रोजन एटम इज लिंक टू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एट अ टाइम वन बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड द अदर वन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ब्रिज क्योंकि आपका ब्रिज क्रिएट हो रहा है इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन क्रिएट कर रहा है एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू तो ये तो था एक्चुअली कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या और ये जो इसमें चार्ज सेपरेशन होती है पॉजिटिव नेगेटिव एंड बनता है डाइपोल क्रिएट होता है इसी की वजह से ये आपका पोलर मॉलिक्यूल बनता है अगर पोलैरिटी नहीं होगी तो चार्जेस आपके सेपरेट आउट नहीं होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ठीक है तो आगे देखते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है तो आपका मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड बनते हैं जिसकी वजह से डाइपोल क्रिएट हो रहा है डाइपोल क्रिएट हो रहा है तभी आपका मॉलिक्यूल पोलर है पोलैरिटी है और फर्दर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ठीक है तो कंडीशंस देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मॉलिक्यूल में आपका हाईली इलेक्ट्रो एटम होना ही चाहिए जो कि लिंक्ड हो हाइड्रोजन एटम से अदरवाइज पोलैरिटी नहीं क्रिएट होगी पोलैरिटी नहीं क्रिएट होगी तो ये जो आपका वीक बॉन्ड बन रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी नहीं बनेगा दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज छोटा होना चाहिए अगर साइज छोटा नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम रहती है सो so, एग्जाम्पल लेते हैं पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड अब क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में ये इस तरह से इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप यहां देख रहे होंगे एक एच एफ मॉलिक्यूल ये दूसरा एच एफ मॉलिक्यूल यहां पर आपका जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव ऐसे ही सब जगह राइट right? और इनके बीच में ये आपका ऐसे बेंड स्ट्रक्चर जो बना रहा है जिग्जैक स्ट्रक्चर यहां वन डिग्री का एंगल है ठीक है यहां पे भी एक कोवेलन बॉन्ड एक हाइड्रोजन बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ में दो
यानी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के कंपेरिजन में वीक होता है नेचुरली बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी सो so, यानी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड राइट दूसरा एग्जाम्पल है आपका वॉटर इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक है या आगे दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपका इस पे टू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो ये भी आपका डाइपोल क्रिएट कर रहा है इसमें पोलर मॉलिक्यूल है इसमें फर्दर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन भी आगे फर्दर बॉन्ड्स बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन आगे ये वाला हाइड्रोजन आगे तो इसी तरह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं ठीक है मोर ओवर इसका बेंड स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल का हमें पता है एक्चुअल में टेट्राहाइडल जोमेट्री होती थी बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन इसका एंगल रिड्यूस हो जाता है बॉन्ड एंगल हो जाता है आपका 104.5 डिग्री एक्चुअल में टेट्राहाइडल का होता है 109 डिग्री 28 मिनट बट रिड्यूस होके इतना हो जाता है 104.5 डिग्री तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वॉटर के केस में ऐसे ही फर्दर और भी एग्जाम्पल्स है अल्कोहल हो गए एसिड हो गया ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड एमोनिया तो ये सारे एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट क्यों है कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट क्यों है कोवलेंट बॉन्ड से आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही हैं फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वीक फोर्सेज है बट ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बॉन्ड लेंथ की हेल्प से कि कोवलेंट बॉन्ड की आप बॉन्ड लेंथ चेक करोगे और हाइड्रोजन बॉन्ड की किसी एक मॉलिक्यूल में ही तो आपका वहां पे डिफरेंस नजर आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कम्पेरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इनफैक्ट अगर सही मायने में कहा जाए तो एक्चुअल स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की या हाइड्रोजन बॉन्ड की इन बिटवीन है वेंडरवॉल फोर्सेस के और कोवलेंट बॉन्ड्स के मतलब वेंडरवॉल फोर्सेस से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होती है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से थोड़ी वीक होती है और वैल्यू आप देख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की यहाँ पे फोर किलो जूल पर मोल कोवलेंट बॉन्ड के केस में और यहाँ पे फोर्टी किलो जूल पर मोल तो नेचुरली आपका ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है अगर हम ट्रेंड भी डिस्कस करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ट्रेंड एच यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड वाटर एमोनिया के केस में तो आप देख सकते हैं तीनों के केस में जो आपका एच एफ का बॉन्ड है एच ओ का बॉन्ड और एच एन का बॉन्ड इसके केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा है डिसोसिएशन एनर्जी उसका कारण क्या है मैंने आपको कहा था जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी ठीक है जितना साइज छोटा होगा उतनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो नेचुरली आपका वो बॉन्ड कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होगा इसलिए आपका इन तीनों में अगर आप कंपेरिजन करें तो एच के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी इसलिए इसकी वैल्यू भी ज्यादा है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर में आपको नाम से ही पता लग रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में और इंट्रामोलिकुलर में विद इन द मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर का केस की अगर हम बात करें बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्योंकि जैसे सपोज कीजिए ये ऐसा भी हो सकता है कि दो एच एफ मॉलिक्यूल हमने लिए ठीक है कि एक एच एफ मॉलिक्यूल का बॉन्ड बनेगा दूसरे एच एफ मॉलिक्यूल के साथ या फिर आपका क्या हो सकता है जैसे वाटर या अल्कोहल है ठीक है तो ये भी आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए वो दोनों मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं एंटायरली डिफरेंट भी हो सकते हैं सो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोसेटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव एंड आपके जब सेपरेट आउट हो जाते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में उन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है ठीक है बेसिकली जैसे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपली पढ़ा जैसे एच का हमने एग्जाम्पल पढ़ा ठीक है एच में आपने देखा था कि जिग्जैक्ट स्ट्रक्चर था वहां पर दोनों एच हमने मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं अब ये भी हो सकता है इन दोनों के बीच में और ये भी हो सकता है इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो ये सब आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ही कवर होंगी ओके सेकंड टाइप है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है इसमें क्या होता है विद इन द मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो आपका एक नाइट्रो ग्रुप लगा था और उसके ऑर्थो पोजिशन पे ओ ग्रुप लगा था फिनॉल का ओ ग्रुप लगा हुआ था तो ये इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है ऐसे ही सेलिसिलिक एसिड में ठीक है यहाँ पे सीओ ग्रुप था और ये ओ तो एक्चुअल में है क्या कि एक ही मॉलिक्यूल में किसी एक पोजीशन पे आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम प्रेजेंट हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो और उसके ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उनके बीच में आपका विद इन द सेम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोसेटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इस तरह की हम बॉ
जो कि लिंक होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और दूसरे ग्रुप में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक हो एक फर्दर आगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जैसे आपने नाइट्रो के केस में देखा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फर्दर कनेक्टेड किससे है नाइट्रोजन से यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरा ग्रुप कौन सा था ओ OH, जिसमें कि हाइड्रोजन एटम लिंक था ऑक्सीजन के साथ यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ तो ये कंडीशन जब होगी तभी आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दूसरी कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए अगर प्लेन में नहीं आपके सपोज करो दो जो ग्रुप्स हैं एक प्लेन में नहीं है तो नेचुरली उनके बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा है तो वीक फोर्सेज डेवलप नहीं होंगी राइट तो इसलिए प्लेनर होना बहुत जरूरी है थर्ड कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद सिक्स मेंबर रिंग बनना जरूरी है उस सिक्स मेंबर रिंग में हाइड्रोजन एटम भी हो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी आती है इस वजह से ये कंडीशन है कि सिक्स मेंबर रिंग बनेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट क्या है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कि इसकी वजह से हो क्या क्या रहा है अब आपको पता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एसोसिएट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड अगर किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ वो हाइड्रोजन एटम जो लिंक था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाता किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो नेचुरली एसोसिएशन नहीं होगी राइट जिसकी वजह से क्या होगा तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल आपका ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा है ना अदरवाइज क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एक के साथ एक के साथ आगे जुड़ते जाते बट इस केस में ऐसा नहीं होगा साइज रिड्यूस हो गया तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो सारी प्रॉपर्टीज आपकी मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा सॉलिबिलिटी भी घटेगी नेचुरली वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी सब कुछ इंक्रीज हो जाता है ठीक है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है क्यों क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे उनके ओवरऑल बॉन्डिंग को जब आपको तोड़ना पड़ेगा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो वेपर में क्रिएट होंगे राइट तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज इंटरमोलिकुलर के केस में यहां ये रिड्यूस होती जा रही है वेपर प्रेशर एक्सेप्शन दिस कि ये इंक्रीज हो रहा है इंटरमोलिकुलर के केस में सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट हो जाएंगी आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है इंटरमोलिकुलर क्या होता है कंडीशन क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और उसके बाद इफेक्ट क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के राइट तो आगे बढ़ते हैं देन नेक्स्ट कम्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं सबसे पहला है डिसोसिएशन आपको पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड जब डिसोशिएट होगा नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं H प्लस एफ नेगेटिव बट एक्चुअल में ये जब डिसोशिएट होता है तो इट विल गिव डाई फ्लोराइड आयन एच एफ टू नेगेटिव तभी ये एच एफ टू नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है दिस शोज दैट के एच एफ टू एग्जिस्ट करेगा ठीक है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वाई के एच एफ टू एग्जिस्ट बट के एच सी एल टू के एच बी आर टू के एच आई टू डोंट एग्जिस्ट उसका कारण क्या है कि ये एनआईएन आपका एग्जिस्ट कर रहा है एच एफ टू नेगेटिव और के प्लस तो इस वजह से ये कंपाउंड ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एच एफ डिसोशिएट होकर डाइफ्लोराइड आयन दे रहा है बट इन केस ऑफ के एच सी एल टू के एच बी आर टू के एच आई टू यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो यानी एच सी एल टू आपका आयन भी क्रिएट नहीं होगा जब बॉन्डिंग नहीं है आपकी एच सी एल एच बी आर एच आई में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो एच सी एल टू एच बी आर टू एच आई टू नेगेटिव इस तरह के आयन भी यानी कि डाई क्लोराइड डाई ब्रोमाइड डाई आयोडाइड नहीं एग्जिस्ट करते तो ओवरऑल इस तरह के कम्पाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं राइट इस तरह से कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे वाई सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट है एसोसिएशन कि जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हमने एग्जांपल लिया था ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ये एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीजन दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ऐसे ही यहाँ पे तो ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और मॉलिकुलर मास इसका नॉर्मली जो होना चाहिए उसके कंपेरिजन में डबल आता है मतलब वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हो उसके कंपेरिजन में डबल आएगा उसका रीजन क्या है कि एसोसिएट हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई ये हमने अभी अभी पहले भी पढ़ा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर के केस में जब हम पढ़ रहे थे कि इसके केस में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है एच वाला आपका जो ग्रुप है यानी कि फ्लोरिन वाला हेलोजन ग्रुप ठीक है और 
ठीक है अदरवाइज इसके बाद क्या होगा जैसे एच एफ के नीचे एच सी एल एच बी आर एच आई ठीक है ऐसे यहाँ पे एच टू ओ के बाद एच टू एस एच टू एस ई ठीक है फिर एच टू टीई तो इसी तरह से जब आप ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे तो उनके सब्सिक्वेंट जो मेंबर्स हैं उनका साइज बढ़ता जाएगा और वेंडरवाल फोर्सेज भी बढ़ती जाएंगी तो आपके होना क्या चाहिए जो लास्ट वाला आपका जो कंपाउंड होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट हाई होगा बट इन दियर रिस्पेक्टिव ग्रुप सबसे ज्यादा किसका होगा जिनमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यानी ग्रुप ग्रुप 17 में एच ग्रुप 16 में वाटर ग्रुप 15 में एमोनिया राइट right? तो ये एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इफेक्ट ही आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से इनका अपने ग्रुप में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट आता है एक और इसी तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वॉटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड की तरह लेकिन उसके सब्सिक्वेंट जो मेंबर्स हैं उसी ग्रुप में एच टू एस एच टू एस ई एच टू टीई वो गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसका कारण क्या है वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नेचुरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल्स आपके कहीं ना कहीं पास होंगे दूर नहीं जा सकेंगे राइट right? एंड uh, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी उसका हाई है बट ऐसा इनके केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो जिसकी वजह से ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये गैस के फॉर्म में उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स स्ट्रॉगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एच में इन कंपेरिजन टू वॉटर राइट right? क्योंकि ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है फ्लोरीन और ऑक्सीजन कम बट स्टिल वाटर बॉइल करता है हाइयर टेम्परेचर पे देन एच इसका क्या रीजन है ठीक है अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ स्ट्रॉगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर इन केस ऑफ एच एफ देन वॉटर बट स्टिल वॉटर बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर देन एच एफ ये भी मैं आपके लास्ट में डिस्कस करूंगी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सोल्यूबिलिटी लोअर अल्कोहल्स आपके सोल्यूबल होते हैं इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब आपको पता है सोल्यूबिलिटी के केस में जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वहां पे आपका एक आपने प्रॉपर्टी बढ़ी होगी लाइक डिजोल्व लाइक राइट तो वॉटर में आपकी पोलैरिटी है तो इसमें ये पोलर सोलवेंट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है इसमें वही कंपाउंड घुलेगा जो खुद भी पोलर हो तो उसी के कारण लोअर अल्कोहल्स आपके सोल्यूबल हैं वाटर में हाइयर क्यों नहीं हो पाते क्योंकि उनका मॉलिकुलर मास बढ़ता जाता है वो डिजोल्व नहीं होंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस तरह से नहीं हो पाती है ठीक है इसी तरह से अमोनिया ऑल्सो सोल्यूबल है इन वाटर तो ये सारी चीजें आपकी किस वजह से है सोलिबिलिटी की प्रॉपर्टीज की क्यों है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जैसे आप यहां देख सकते हैं मैंने अल्कोहल और वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो किया है मैंने जो ब्लैक टॉटेड लाइन से शो किया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अल्कोहल का एच और वाटर के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है इसी तरह से ये बॉन्डिंग जब क्रिएट होती जाएगी तो जिसकी वजह से आपका अल्कोहल वाटर में डिजोल्व होता है अब अगर सपोज करो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ डाईमिथाइल ईथर और डाईमिथाइल सल्फाइड दोनों में से कौन मिसिबल होगा विद वाटर मिसिबल मतलब कि उसमें वो डिजोल्व कर जाएगा घुल जाएगा मिल जाएगा आपको डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाओगे कि दो अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं या सिंगल है डाईमिथाइल ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन डाईमिथाइल सल्फाइड के केस में नहीं होगी सो so, ऑब्वियसली ये आपका इमिसिबल होगा विद वॉटर बट डाईमिथाइल ईथर मिसिबल होगा राइट right? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सोलिबिलिटी पे कैसे फर्क पड़ता है वैसे भी कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है वो सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में राइट right? उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वोलेटिलिटी अब एक्चुअल में क्या होगा इंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन की अगर हम बात करें इंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि कितनी हीट देनी पड़े कि आपका मॉलिक्यूल्स इजिली वेपोराइज हो जाए ठीक है ये बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेगा जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट अब यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है हाइड्राइड्स लिए मैंने यहां एमोनिया एंटीमनी ठीक है आर्सेनिक और ये फास्फोरस अब इनके केस में जैसे मैंने आपको कहा था डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट वैसे तो आपका इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि आपका साइज बढ़ता जा रहा है मॉलिक्यूल्स का वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी तो नेचुरली आपके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करेगा बट जो फर्स्ट वाला आपका हाइड्राइड है जैसे इस, इस वाले ग्रुप में एमोनिया उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है राइट वही जब इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट नेचुरली ज्यादा है बॉयल ये लेट हो रहा है तो नेचुरली इसके वेपर्स भी लेट बनेंगे यानी इसको ज्यादा आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये वेपराइज होंगे तो इंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी इसकी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा तो इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो मॉलिक्यूल लेस वॉलेटाइल होगा आसानी से वो नहीं उड़ेगा जल्दी राइट उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है विस्कॉस्टी एंड सर्फेस टेंशन ये भी सेम ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं फ्लो
ठीक है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और आइस आपका फ्लोट करता है वॉटर पे आपने देखा भी होगा बर्फ अगर काफी पानी में कभी डाल के चेक भी करना बर्फ आपकी फ्लोट करेगी ठीक है उसका कारण क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस के केस में पर्टिकुलर एक वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रली लिंक होता है आगे चार वाटर मॉलिक्यूल से अब वो आगे लिंक जैसे मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया था दोबारा देखते हैं ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये आगे आगे अगर जुड़ता जाए यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दू तो ये एक वेकेंट स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है सेंटर में तो इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएट होते जा रहे हैं और होता क्या है कि उसके बीच में वेकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है राइट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण केज लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का आइस के केस में और उन मॉलिक्यूल्स के सेंटर में बीच बीच में वेकेंट स्पेस क्रिएट हो रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स आपके लेस क्लोजली पैक्ड हैं देन लिक्विड स्टेट में क्योंकि आपका स्पेस क्रिएट हो रहा है वो उतने पास मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहे हैं लेकिन जब आइस मेल्ट करती है ये केज स्ट्रक्चर आपका खत्म हो जाता है कोलेप्स कर जाता है मॉलिक्यूल्स आपके पास आने लगते हैं मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं मतलब वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो रही है और एज यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी इन्हीं वेकेंट स्पेसिस और होल्स के कारण जब वो बायसी प्रोवाइड करता है आइस फ्लोट करता है ऑन वाटर आपकी यानी सॉलिड स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट से उसकी डेंसिटी कम होती है और वो फ्लोट कर रहा है इसके केस में मैं दोबारा ये चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं इन केस ऑफ आइस उनके बीच में वेकेंट स्पेस और होल्स क्रिएट होते हैं जिसके कारण वो फ्लोट करते हैं ठीक है आपका जब आइस मेल्ट करेगी तो वो केज स्ट्रक्चर खत्म होगा मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे उस केस में वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपका लेस डेंस होने के कारण आइस फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर लेस डेंसिटी भी क्यों है वो मैंने आपको क्लियर कर दी क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं उस केस में लेकिन जब मेल्ट करते हैं तब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं राइट आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एक और प्रॉपर्टी है इसी तरह से वो स्टडी करते हैं कि वॉटर मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है एट फोर डिग्री अभी हमने पढ़ा ना कि आइस लेस डेंस है देन वॉटर लेकिन उसमें भी मैक्सिमम डेंसिटी आपकी 4 डिग्री पे आएगी यानी 277 केल्विन उसके बाद फिर से डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी अब ऐसा क्यों है एट 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री जबकि वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वहां हमने देखा केज लाइफ स्ट्रक्चर था काफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में आइस जब एग्जिस्ट कर रही है वो लेस डेंस है उसके बाद जब हमने उसको हीट करना शुरू किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी टूटती जाएंगी जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो मॉलिक्यूल्स आपके पास आते जाएंगे ठीक वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी ये आपका कॉन्टिन्यू होगा कब तक जब तक कि फोर डिग्री नहीं आती फोर डिग्री टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आता है मतलब कि अप टू फोर डिग्री कॉन्ट्रेक्शन इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है ओवर एक्सपेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर आपको पता है पानी अगर हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो नेचुरली एक्सपेंशन होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे लेकिन जब तक की फोर डिग्री नहीं होती है तब तक कॉन्ट्रेक्शन इफेक्ट आपका डोमिनेट कर रहा है अपॉन एक्सपेंशन ऑफ वाटर ठीक है कॉन्ट्रेक्शन इफेक्ट इस चीज का ये जो आपका केज लाइक स्ट्रक्चर था इसको हीट करने पे हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं ठीक है यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है इस वॉल्यूम डिक्रीज होने को ही हम कह रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन इफेक्ट बट उसके बाद क्या होता है आफ्टर फोर डिग्री क्या होता है टू सेवेंटी सेवन कैलविन के बाद क्या होता है कि वॉल्यूम आपकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक्सपेंशन ऑफ जो वॉटर है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं ठीक है इट बिकम्स मोर देन डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक तरफ तो आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही थी क्योंकि आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही थी मॉलिक्यूल्स पास आ रहे थे लेकिन जितना ज्यादा आप उसको हीट करते जाओगे एक स्टेज के बाद मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हो जाएंगे बहुत दूर हो जाएंगे मतलब वॉल्यूम काफी बढ़ जाएगी तो नेचुरली वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी सो so, इस वजह से आफ्टर फोर डिग्री क्या होता है एक्सपेंशन इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाता है ओवर कॉन्ट्रेक्शन इफेक्ट राइट सो इस वजह से वॉटर आपका मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है एट फोर डिग्री ये दो प्रॉपर्टीज की बहुत इंटरेस्टिंग है कि आइस फ्लोट करती है वाटर पे लेस डेंस होती है देन वाटर क्योंकि नेचुरली हमने पढ़ा हुआ है खाली कि सॉलिड ज्यादा डेंस होता है और लिक्विड में डेंसिटी कम होती है बट एक वो प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है एट फोर डिग्री सेल्सियस ठीक है ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सिग्निफिकेंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बायोलॉजिकल सिस्टम में जितना भी अब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हो ये हमारी लाइफ को सस्टेन करने में कहां कहां कैसे हेल्प कर रही है प्रॉपर्टीज ऑफ वा
उसके बाद इसकी डेंसिटी के बारे में हमने बात की कि इसकी सॉलिड फॉर्म लेस डेंस है लिक्विड फॉर्म में फिर मॉलिक्यूल्स जो पानी के होते हैं वो कॉन्स्टेंटली बाकी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कॉन्स्टेंटली रिलेशन में होते हैं मतलब कैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन भी रहा है टूट भी रहा है साइमल्टेनियसली और ये बहुत ही फास्टर रेट पे होता है इसकी वैल्यू अप्रॉक्स टू हंड्रेड फेमटो सेकेंड मतलब टू इंटू टेन रेस्टू पार माइनस थर्टीन सेकेंड फेमटो मीन्स होता है टेन एस पर माइनस फिफ्टीन तो जितनी जल्दी ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है टूट रहा है ये हमारे नेचुरली जो बायो मॉलिक्यूल्स है उसमें बहुत जगह कई जगह बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपने देखा होगा जितने आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं प्रोटीन्स हैं ठीक है डीएनए स्ट्रक्चर है वो सब आपका स्टेबिलाइज है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें उसमें इस चीज का बहुत रोल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफी आपके मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही स्टेबिलाइज हो रहे हैं ठीक है वैसे भी हमारी बॉडी का मैक्सिमम परसेंटेज वाटर है और वाटर में आपको पता है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है राइट उसके अलावा जो एंटीबॉडीज हम पढ़ते हैं ये भी एक तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर से होते हैं फोल्डेड प्रोटीन स्ट्रक्चर ये जब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो ये एंटीजन के साथ जो इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है लॉक एंड की हाइपोथिस आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं। एंटीबॉडी एंटीजन में जो भी आपकी इंट्रैक्शन होती हैं, वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है या उसी की हेल्प से इंट्रैक्ट करता है तो हमने देखा हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल आ रहा है मोर ओवर वाटर की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जैसे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ये सब एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है और ये दो प्रॉपर्टीज आपकी एक्चुअली अर्थ के क्लाइमेट को आप कह सकते हो कि मॉडरेट रखने में हेल्प करती है ठीक है क्योंकि ये आपका जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में हो रही है उन दोनों को ये बैलेंस करती है सो so, एक तरह से हमारा अर्थ का क्लाइमेट भी इसके हेल्प से कंट्रोल हो रहा है या आप कह सकते हो मॉडरेट हो रहा है तो यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल आ गया उसके बाद सॉल्वेंट की तो बात हो ही गई और एक चीज आती है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वॉटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों है क्योंकि उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है ठीक है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर बहुत इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो होता क्या है कितने एक्सटेंट तक कोई सब्सटेंस पोलराइज हो सकता है जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं यानी कि एक तरह से सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेक करने का मेजर है ये जितनी ज्यादा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका वो सॉल्वेंट पोलर होगा पोलैरिटी उसकी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आसानी से वो स्टेबिलाईज कर पाएगा चार्जेस को और उतना ही ज्यादा आसानी से वो जो भी एक अच्छा सॉल्वेंट प्रूव कर पाएगा यानी उसमें आप दूसरा सॉल्वेंट डालोगे उसमें वो आसानी से घुल पाएगा ठीक है या उसको घोल पाएगा तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए एटी है विच इज वेरी मच हाई और मिथेनॉल या इस तरह के काफी सॉल्वेंट्स की बहुत कम मिथेनॉल में भी आपको पता जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट उसकी वैल्यू है थर्टी सो so, ये वैल्यू काफी ज्यादा मैटर करती है जितना ज्यादा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है पोलैरिटी उतनी ज्यादा है उसकी वजह से वाटर आपका बहुत अच्छा सॉल्वेंट है तो ये सारी चीजें हमने देखी कि कई सारी आपकी प्रॉपर्टीज आ गई बायोलॉजिकल लाइफ के लिए भी एज अ सॉल्वेंट भी ये सारी एक तरह से आप कह सकते हो इट इज ऑल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है एंड इट इज वेरी इंटीग्रल टू लाइफ अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे विद इन द लेक्चर वो डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इन दोनों में से कि किस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे आप यहां देख सकते हो दोनों ही पैरा कंपाउंड हैं पैरा डेरिवेटिव हैं तो इसके केस में ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये इंट्रा क्यों नहीं शो कर पाएंगे बिकॉज नेचुरली इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है सो ड्यू टू लार्जर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप दीज कंपाउंड दीज पैरा डेरिवेटिव विल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग राधर देन इंट्रा क्योंकि ऑर्थो में आपने देखा था ऑर्थो के केस में क्या हो रहा था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक क्वेश्चन तो ये था आपका ठीक है बाकी क्वेश्चन ले लेते हैं एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था स्ट्रॉगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एच एफ देन वॉटर बट स्टिल वॉटर बॉयल सेट हायर टेम्परेचर कि इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच एफ में ज्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट फिर भी किसका ज्यादा है वॉटर में उसका कारण क्या है कि एक वॉटर मॉलिक्यूल आपका फर्दर लिंक कर रहा है लिंक टू फोर अदर वॉटर मॉलिक्यूल्स बट एच एफ के केस में क्या है आपने देखा है एच एफ के केस में क्या है लिंक टू टू अदर एच एफ मॉलिक्यूल्स राइट और नॉन्ग वॉटर आपका चार दूसरे वॉटर मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक कर रहा है और एच एफ के केस में खाली दो तो नेचुरली इसको इसकी इसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉगर तो इसमें है लेकिन इसको बॉइल करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा यानी इसके आपके मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएटेड फॉर
कम टेम्परेचर पे बॉइल कर जाता है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एच के केस में ज्यादा होगा क्योंकि एफ आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ओके okay? कुछ और क्वेश्चंस हैं वो कंसीडर कर लेते हैं एक क्वेश्चन है व्हाई ऑर्थो डेरिवेटिव आर मोर वोलेटाइल देन द पैरा डेरिवेटिव हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी देखा पैरा नाइट्रोफिनोल भी देखा ठीक है ऑर्थो में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और पैरा में इंटर मॉलिकुलर दोनों में से कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा आई होप आप ये दो फिगर आप देख सकते होंगे ये पैरा कंपाउंड आपके दोनों ही पैरा डेरिवेटिव है जिनके लिए मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था कि इंटर मॉलिकुलर होंगे या इंटर मॉलिकुलर यहाँ इसके केस में आप देखते जाने बॉन्ड्स आपके आगे आगे जुड़ते जाएंगे यानी इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी तो इस केस में क्या होगा जैसे जैसे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी पैरा डेरिवेटिव एसोसिएट करते जा रहे हैं काफी सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे यानी कि मोलर मास इंक्रीज कर देगा मोलर मास इंक्रीज होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो नेचुरली वोलेटिलिटी कम हो जाएगी जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो लेस वोलेटाइल होता है इसीलिए पैरा डेरिवेटिव के केस में आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जब आपका इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरली वो लेस वोलेटाइल होंगे और ऑर्थो डेरिवेटिव ज्यादा वोलेटाइल होंगे राइट तो क्या होगा ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखा क्या चीज इंक्रीज हो रही है एसोसिएशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देन उसके बाद क्या हो रहा है इंक्रीज इन मोलर मास ओवरऑल मोलर मास अगर आपका बढ़ जाएगा उसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ गया नेचुरली आपका वोलेटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये इसका आंसर था कि ऑर्थो डेरिवेटिव आपके ज्यादा वोलेटाइल होते हैं इन कंपेरिजन टू पैरा डेरिवेटिव क्योंकि पैरा डेरिवेटिव में आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एसोसिएशन हो जाएगी मोलर मास बढ़ जाएगा बॉलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा और ये वोलेटिलिटी इनकी डिक्रीज हो जाएगी अब उसके बाद एक क्वेश्चन और है आउट ऑफ ट्राई मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड टेट्रा मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्ट्रॉगर बेस अब ये जितने में कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ये सब कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बट हमें ध्यान नहीं रहता सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व थी इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इन्वॉल्व है ठीक है बट कई बार हम को नहीं कर पाते हैं अब यहाँ दो कंपाउंड्स दिया है आपको ट्राई मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड और टेट्रा मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले आई होप आप यहाँ दोनों स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे ये आपका ट्राई मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये टेट्रा मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है यहाँ तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं या चार मिथाइल ग्रुप्स हैं दोनों में नाइट्रोजन यहाँ पे आपका डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो यानी कॉर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ये अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा है और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप को दे रहा है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके केस में तो हो रही है राइट लेकिन इसके केस में हाइड्रोजन ही नहीं था जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ लिंक हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इस केस में नहीं होगी इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो यहां अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई मतलब ये वाला एच आपका ये ओ OH ग्रुप आपका इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो यहां पर यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ओ OH आपका इन्वॉल्व हो गया इसके साथ ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसने कर दी बट यहां पर नहीं होगा इसको जब आप सोल्यूशन इसका बनाएंगे तो ओ OH आपके आयंस नेचुरली इजिली दे पाएंगे तो यानी आपका टेट्रा मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉगर बेस होगा एज कम्पेयर टू ट्राई मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आपने देखा यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओएच आइन इसके पास भी है ओएच आइन इसके पास भी लेकिन इसके ओएच आइन फ्री नहीं है क्यों क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दे रहे हैं इसके फ्री थे तो यानी ये आपका स्ट्रॉगर बेस होगा मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसको टेट्रा मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉगर बेस देन मिथाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा टाइप्स पढ़ी उसकी देन कंडीशंस पढ़ी इंटरमल्कुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे एग्जांपल्स पढ़े प्रॉपर्टीज पढ़ी इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं वो पढ़े ठीक है सिग्निफिकेंस भी पढ़ी वन मोर थिंग सिग्निफिकेंस में एक चीज मैं भूल गई जो वुड फाइबर्स हैं वो भी जो रिजिड अगर हैं जितने आपके वुड फाइबर्स होते हैं उसमें भी रिजिडिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है तो इसकी भी एक काफी यूटिलिटी पर्पज के लिए यूज होता है जितने फर्नीचर है जितनी लकड़ी वाली चीजें हैं वो सब भी आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के अंडर ही आ रही है तो वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवरऑल उसकी टाइप्स पढ़ी एग्जांपल्स पढ़ा सिग्निफिकेंस पढ़ा आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कोई भी प्रॉब्लम है कोई क्वेरी है यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड दैट्स इट थैंक यू आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर दीज वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फैमिली फ्रेंड सब जगह and uh,